വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കേവലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികവുമായ വളർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ അധ്യാപകനാണ് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ അധ്യാപകൻ എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനും കലാകാരനുമാണ് നിരവധി നാടകങ്ങൾ പാവ നാടകങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് വേണ്ടി രചിച്ച സഞ്ചാര സാഹിത്യം ഇവയൊക്കെയും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ കൂടാതെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നിരവധി നാടകങ്ങളും നൃത്തം സംഗീതം പാട്ടുകൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം സുദിനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്ന അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദരപൂർവം സുദിനത്തിലേക്ക് ശ്രീ കെ മുരളീധരനെ സ്വാഗതം സർ നമസ്കാരം 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 വളരെ നിറം നിറങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളോട് കൂടിയ വിവിധ ഇനം പാവകളുടെ നടുക്കാണ് സാറ് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ പാവകളി അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ കൂടിയാണ് സാറ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാവകളുടെ ലോകത്തേക്ക് സാറ് കടന്നു വന്നത് അത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാവനാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് ഡി ഡിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാവനാടകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷം ദൂരദർശനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കേവലം പഠപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ഒന്നായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പഠനം പാൽപായസം എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാനിവിടെ അന്ന് വരാനിടയായത് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ എത്താനുള്ളത് ഇന്ന് ഇപ്പം വീണ്ടും അതൊന്നും ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ കണ്ടമാനം മാറി മാറിയത് അന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പാഠപുസ്തകം അധ്യാപകൻ കരിക്കുലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് പഠിച്ച ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുസ്തകം കാണാൻ പടം പഠിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക ജയിക്കുക അതിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക മാർക്ക് തോറ്റുപോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തോൽവിയില്ല കാരണം കുട്ടികളുടെ റാങ്ക് മാത്രമേ ഇത് അവരുടെ റേഞ്ച് മാത്രമേ അളക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രേഡാണ് ഓരോരാൾക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഒന്നിൽ കഴിവില്ലാത്ത ആൾ വേറെ ഒന്നിൽ കഴിവുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കണക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടാത്ത കുട്ടിക്കും നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ആൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് ഉണ്ടുതാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പഴയ കാലത്തെ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ചെറിയ മോൻ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറിയ മോൾക്ക് എന്നെക്കാൾ നന്നായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുള്ളൊരു മനസ്സും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് എല്ലാം മാറി സാധാരണഗതിയിൽ പരി പഠനത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കേട്ടാൽ അതെ അത് ഓർക്കും അതെ ശരിക്കും അതെ സാറ് ശരിക്കും അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആകുന്നുണ്ട് അതെ എങ്ങനെയാണ് സാർ അന്നത്തെ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കാണാൻ പടം പഠിക്കുക അത് വീണ്ടും പരീക്ഷ കടലാസിലേക്ക് വിടുക എന്ന് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പഠന രീതി ആയിരുന്നില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്നത് പഠനത്തിൻ്റെ
ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി കേരളത്തിലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സാറിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള സാറിന്റെ സമഗ്രമായ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേശീയ ദേശീയ തലത്തിലും സാറിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അധ്യാപകൻ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സാറ് മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള പുരസ്കാരം കൈപ്പറ്റുന്നതാണ് അന്ന് കെ ആർ നാരായൺ ശ്രീ കെ ആർ നാരായൺ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കേരളക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷമാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് സാറിൽ നിന്ന് സമ്മാനം സമ്മാനമല്ല അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇടയായത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ കളഞ്ഞു പോയി കാരണം അന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ കാലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ടിട്ട് ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് സാർ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് സമഗ്ര സംഭാവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയേറെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് കുട്ടികളിലുള്ള ഭാവനയും അവരിലുള്ള എല്ലാ തലത്തിലുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സാറിൻ്റെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സാറിന് അതിന് കുട്ടികളെ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സ്പെയർ ദ റോഡ് ആൻഡ് സ്പോയിൽ ദ ചൈൽഡ് വടി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു കാരണവശാലും വടി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു എന്നെ എൻ്റെ ഒരു അവാർഡിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ടീച്ചർ വിത്തൗട്ട് എ സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ഒരു വടി ഇല്ലാത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എൻ്റെ പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് എന്നോട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയാനിടയായത് ഇല്ലില്ല ആ അവാർഡിന് നമ്മളൊരു കാരണവശ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് കാരണം നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കിത് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരധ്യാപകൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് പാവകളെ കൊടുക്കുക അത് തന്നെയാണോ സാറിനെ ഈ പാവകളിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം സാധാരണ രീതിയിൽ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നേരെ കുറച്ച് കോമിക്കൾ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രകഥകൾ ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറും നേരെ മറിച്ച് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച ഒരനുഭവമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹാളിൽ ഈ കുഞ്ഞു പാവ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പല സ്കൂളുകളിലും അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പാഠഭാഗങ്ങളെ അത് നാടകമാക്കി മാറ്റി പാവ നാടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അവരെ ആ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അവർ അവർ തന്നെ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള പാവകളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺഷിപ്പ് എനിക്കല്ല കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് അവരാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടി പാവകൾ പല പാവകളും ഉണ്ട് ഇത് പല മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ മൂന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പാവകളെയൊക്കെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പാവകളാണ് മനുഷ്യ കഥാപാത്രം മനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ അതുപോലെ മനുഷ്യ കഥാപാത്രങ്ങളല്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് കരടിയും സിംഹവും പുലിയും പാമ്പും തവളയും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറേയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപജയം എന്ന് പറഞ്ഞുക
അതിനാണ് പേപ്പർ മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേപ്പർ മാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായ ഒരു സാധനവും ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ റബ്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ പാവകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങാനുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസായ ശാലയുടെ ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെ സാറ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആമുഖം കഴിഞ്ഞിട്ടുടനെ തന്നെ സാർ ഈ നമസ്കാരം പാവകളെ കൊണ്ട് പറയുന്നപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തി പറഞ്ഞല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണമല്ലേ ഒരു പാവയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസരം നമ്മുടെ ശബ്ദമല്ല ഈ പാവക ഉണ്ടാവുക നമസ്കാരം കാരണം ഇയാളുടെ രൂപം താടി പല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുരളിമാഷിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും വലുപ്പം അനുസരിച്ച് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം അനുസരിച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ള മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് ഓ എന്നോട് കളിച്ചാൽ കൊന്നു കളയും ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇത് ചലിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വിരലുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാവയുള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആ കഥാപാത്രമായി അനുകൂലമായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാര്യം വേദിയിൽ നിരവധി കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നിട്ടാണോ ഈ പാവകളി നടത്തുന്നത് അതെ 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 അല്ലാതെ ഒരാൾ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് വേണമല്ലോ അതെ അതെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈ ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം ഇത് എടുത്തിട്ട് നടത്താം പരമാവധി രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം കയ്യിൽ വെക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു പാവ കൂടുണ്ടാക്കി ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പം അതിപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു സെഷൻ വേണ്ടി വരും ഒരു പാവ കൂടുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് പാവകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാ പാവ നാടകത്തിന് അനുസരിച്ച സാധാരണ നാടകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കൈകൾ ഉള്ള പാവകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില നാടകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തലയാട്ടുന്നതും കൈകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഈ വിരലുകളുടെ വിരലുകൾ നമുക്കുള്ള രണ്ട് വിരൽ മൂന്ന് വിരലുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു വിരൽ ഇതിൻ്റെ തലയാണ് ഇത് ഈ വിരൽ അതിൻ്റെ തലയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് കൈയാണ് നടന്നിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് കൈയും വീശി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ട് പോവുക അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പാതി വെച്ചിങ്ങനെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗ്ലൗ പപ്പറ്റാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാവകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൗ പപ്പറ്റ് വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാവനാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൗ പപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്റ്റേജ് പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ കർട്ടനിലും സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൈയുറക്കൻ സീൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിലപ്പോൾ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ബീഡി വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ബീഡി വലിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കഥാ പാത്രം വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ചിട്ട് പുക പുറത്തേക്ക് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാണിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പുക വലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ഗ്ലൗ പപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കയ്യുറ പാവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരം പാവ ഇതുണ്ട് ഇത് സ്ട്രിങ് പപ്പറ്റ് നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നല്ല നീളമുള്ള നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തിയേറ്റർ താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മുകളിലേക്ക് ഇത് മേലേക്ക് പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ തലയിൽ ഈ തലയാട്ടുകയും കളിക്കുകയും ഓടുകയും ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ് കാലിൻ്റെ നൂലുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് പേരിലും ഇതിങ്ങനെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാല് തറയിൽ മുട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പനിങ് താഴെ ഉണ്ടാവുക
നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അവർ അത് അരൂപിയായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നടന്ന് നോക്കിയെന്നും അവിടെ നോക്കിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാർവതിക്ക് അത് വല്ലാതെ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ പാർവതി ശിവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തു അവർക്ക് ഒന്ന് ജീവൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അത് വേണോ അല്ല വേണോ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ പാർവതിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണല്ലോ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ പാർവതിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ശിവൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സമയം മുതൽ ഇത് പറയേണ്ട താമസം അലമാരിയിൽ കകത്തും മേശപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന പാവുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങി ചാടാൻ തുടങ്ങി കുരങ്കന്മാർ പോയി മരത്തിൻ്റെ മേലെ കയറി തെങ്ങിൻ്റെ മേലെ കയറി തേങ്ങ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പുലികൾ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി പട്ടി വന്നിട്ട് ആളുകളെ കുരച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പൂച്ച വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എലി വന്നിട്ട് എല്ലാം കരണ്ട് എന്നാൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം ആളുകൾക്ക് ശല്യം വല്ലാതെ കണ്ട് ശല്യമായി ഈ ശല്യമായപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ഒരു ഭീമഹരിജിയുമായി ശിവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഭീമൻ അരി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് തരണം ആ പാവകളുടെ ജീവൻ ഒന്ന് കുറച്ച് തരണം അയ്യോ ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതായത് ആ ശില്പി എപ്പോഴാണോ ആ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നൂല് അയാൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അന്നേരം മാത്രമേ പാവക്ക് ജീവൻ വെക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജീവൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പാവ നൂല് ഇയാൾ ചലിപ്പിക്കണം അതുവരെ അത് നിശ്ചലമാണ് ആ നിശ്ചലമാവുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നൂലുകൾ കെട്ടി വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നൂല് കെട്ടി അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേര് വന്നു അയാളാണ് സൂത്രം ധരിക്കുന്ന ആൾ സൂത്രധാരൻ അതാണ് പിന്നെ നാടകത്തിലെത്തെ സംവിധായകനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കേട്ടുകേൾവി തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള പാവകളി പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനും ജീവനുണ്ട് പാവകൾക്ക് ജീവനുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഐതിഹ്യത്തിനും ഒരു ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഗ്രീസിലും അതുപോലെ ചൈനയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈജിപ്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പാവകളി അവിടെ എന്താണ് ശിവനുണ്ടോ പാർവതിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളോട് പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷാഡോ ഷാഡോ പപ്പറ്റ് ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൗ പപ്പറ്റാണ് ഇത് സ്ട്രിങ് പപ്പറ്റാണ് പിന്നെ റോഡ് പപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് കമ്പിൻ്റെ മേലെ കുറേ അത് ഈ ഉത്സവത്തിനെല്ലാം പിടിക്കുന്ന ചില ഉമ്പിൽ രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീശി നടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കാണാം അത് ആ റോഡ് ചലിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ചലിക്കുന്നതാണ് റോഡ് പപ്പറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫിംഗർ പപ്പറ്റ് ഉണ്ട് വിരലിൻ്റെ മേലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറിയ പപ്പറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ തോൽപ്പാവകളുണ്ട് അത് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന തോൽപ്പാവകുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാവ കളിയുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാവ കളികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സി സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പാവകളി പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക അവിടെ പരിശീലനം നടത്തി അത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ കളികൾ പാട്ടുകൾ പിന്നെ അതിന് പുറമേ നമ്മൾ എൻ്റേതായ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറേ കളികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കളികളുടെ ഒരു സമാഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അരിപ്പത്തിരിപ്പോ അരിപ്പത്തിരിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരിപ്പത്തിരിപ്പോ തോരണം മംഗലം പരിപ്പം പന്ത്രണ്ട് വൈത്താരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അത് ആ ഒരു പേരതിന് ചേരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ആ പേര് വിളിച്ചത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പുസ്തകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആമുഖം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമുഖത്തിലൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയുന്നത് കളി എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധവും സമാധാനവുമാണ് അതിന് അങ്ങനത്തെ
കളി പീരിയഡ് വരിക ഗെയിംസിന്റെ ലീഡർ മാഷ് വന്നിട്ട് അവരെ കളിക്കാൻ വിട്ടാൽ നല്ല മാഷ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികളുടെ ആ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് നാടൻ കളികൾ നാട്ടിൽ പ്രചാരം ഉണ്ടായ കളികളെയാണ് ഞാൻ നാടൻ കളികൾ എന്ന പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് സർഗ കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠനവും അതിന്റെ പരീക്ഷാമുലായ കാര്യങ്ങൾ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള കളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർഗ കളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതൊരു ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കളിപ്പാട്ടുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നത് പാടിക്കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതുമായ കുറെ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പലതും നാടൻ പാട്ടുകളാണ് നാടൻ പാട്ടുകളും ഉണ്ട് നാടോടി പാട്ടുകളും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂട്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോപ്പികളും വിറ്റഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് റീപ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു നാടൻ പാട്ടുകളും നാടോടി പാട്ടുകളും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാറ് ഇതൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നാടോടി പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിന്റെ തനിമയും സംസ്കാരവും ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അത് അവരുടെ ആക്സെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് അത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അത് വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടു പഠിച്ചു പഠിച്ചു നടപ്പായ പാട്ടിത് നമ്മൾക്കൊരു അന്യവേദം എന്ന പഴയ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണ്ടത്തെ പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഈ നാടോടി പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാടോടി പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ആദിവാസികളായ ചില ആളുകൾ രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ അവിടെ തീയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സ്കൗട്ട് പരിപാടിയിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് പിന്നീട് അവർ നിർത്താന്ന് അത് ബേഡൻ പവൽ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാട്ടിയാധികാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള രാത്രികൾ കാട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവർ വട്ടത്തിലിങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന് മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി പകൽ മുഴുവത്തെ പകലത്തെ മുഴുവൻ അവരെ ടെൻഷൻ അല്ലേ ആ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലാക്സ് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടിക്കളിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് പലപ്പോഴും നാടോടി പാട്ടുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ സ്വരശുദ്ധി ഒന്നും പഴയതുപോലെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ക്ഷമിക്കണം പാട്ടിങ്ങനെയാണ് തയ്യക്ക തൊന്തില്ല തോനം തയ്യ തയ്യക്ക തൊന്തില്ല താരോ തയ്യക്ക തൊന്തില്ല തോനം തയ്യ തയ്യക്ക തൊന്തില്ല താരോ ചാമ്പലും മേലൊക്കെ തേച്ച പൊണ്ണ പാമ്പിനെ മാല ചാമച്ച ചാമ്പലും മേലൊക്കെ തേച്ച പൊണ്ണ പാമ്പിനെ മാല ചാമച്ച മുണ്ടു കൊടുത്തൊരു പെണ്ണും കൂടെ തങ്ങളിൽ ചണ്ട പിടിച്ച ചണ്ട പിടിച്ച് പിരിഞ്ചനവർ രണ്ടു തലത്തായിരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെയേറെ നാടകങ്ങൾ സാറ് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അതിന് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പറയുന്നത് നാടൻ നമ്മൾ നാടകങ്ങൾ എഴുതും അത് സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളാവുന്ന അവസരത്തിൽ കുട്ടികൾ വരും എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കൂളിലെത്തിയ മാഷന്മാർ കുട്ടികളും വന്നിട്ട് പറയും അക്ഷേ ഒരു നാടകം സ്കൂളിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അവസരം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആകാവുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടകങ്ങൾ എഴുതി അവർക്ക് കൊടുക്കും അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഇത്രയും വ്യാപകമായി ഇല്ലാതൊരു കാലമായിരുന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മാഷ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് പോയാൽ പോകാൻ പോകട്ടെ എന്ന് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് കുറേ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി നാടകങ്ങളിൽ പോയതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാം നാടകങ്ങളും ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ നാടകങ്ങൾക്ക് കലോത്സവങ്ങളിൽ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കുമായിരുന്നു നാടകത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ വർഷമായി ഒരു കണക്കാക്കാത്ത വർഷങ്ങൾ പിന്നെയുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ
അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്റെ നാടകം മനസ്സിലായി നാടകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നാടകം ഇത്രയും മോശമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് അന്നേരം അവധിയായത് അത് നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരോട് അവരെ തപ്പി പിടിച്ചു ഇത് ഏത് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് മനേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ എഴുതിയതാ സാറ് ഞാനല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു മുരളേട്ട ഒരു നാടകം വേണമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നാടകം അവർക്ക് അവർ ആവശ്യത്തിന് കണക്കായിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഭേദഗതികളോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് പോയി അത് തീർന്നു കുറേ കാലം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വിവരം പറയുന്നത് പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നു മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇന്ന നാടകത്തിനായിരുന്നു ഇന്ന ആൾക്കാണ് ഞാനല്ല വേണ്ട അത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇല്ല നമ്മളെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല അതെ സാർ ഈ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നാടക രംഗത്തുള്ള നാടകാചാര്യനായ എൻ എൻ പിള്ളയെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുവാനും അവരുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഈ നാടക ഈ എൻ എൻ പിള്ളക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് നാടകം ഇന്ന് അപ്പം ഇനൊരു നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ദിവസം അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ തലേ ദിവസം രാ രാത്രിയിലോ വരും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നാടക ശില്പശാല നടത്തും ഓ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശില്പശാലകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശില്പശാല എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദി കർട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പിന്നെ നാടക നിർപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള നാടകാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാമേൻ്റെ സ്ഥാപകനൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായർ ജോസ് ചെറുമൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതുപോലെ കെ എം രാഘവൻ നമ്പ്യാർ ഇവരുടെയൊക്കെ നാടക ശില്പശാലകളിൽ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴപ്പോൾ നാടകങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രചോദനം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജഡ്ജായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നാടക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ നാടകങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ നാടക പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ആശയപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടുന്നൊരു വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പല നാടകങ്ങളും അന്നും ഇന്ന് നാടകത്തിന് ഒരു വളരെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ കാളിദാസനായാലും ശരി ഷേക്സ്പിയർ ആയാലും ശരി ഇബ്സൺ ആയാലും ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലി സാഹിത്യ രചനകളായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സി എൽ ജോസും അതുപോലെ തോപ്പിൽ വാസിയും ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തോപ്പിൽ വാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മരട് രഘുനാഥോ അതുപോലെ പറവൂർ ജോർജോ ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ എഴുതി ആ നാടകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാ മറ്റേ കറണ്ട് ബുക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ബുക്സിൻ്റെ അവരുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നാടകം കളിക്കുക അന്ന് ഇന്ന് നാടകം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി നാടകം കളിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം ഏതാണ്ടൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാടകങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടൊരു പകുതിയോളം നാടകങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൈമോശം വന്നു തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പഴയ തുണ്ട് കടലാസ് എന്നൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡി ടി പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുസ്തക രൂപത്തിൽ അതായത് മുരളിമാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പുസ്തകം നാടക പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം എന്നുള്ള നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ സാർ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുക
അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നാടകം കളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള നാടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു തുടർന്നും സാറിന് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയും തന്നെ സജീവമായി തുടരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സാറിൻ്റെ രചനകളൊക്കെയും തന്നെ നമുക്കിനി പുസ്തക രൂപത്തിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കുറേ പുസ്തകം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചു നാടക പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം ഡി ടി പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ മൂന്ന് സമാഹാരങ്ങൾ അതെ അതെ ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ നാടകങ്ങൾ പിന്നൊന്ന് മുതിർന്നവരുടെ അതായത് ഈ ഏകാങ്ക നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊന്ന് അല്പം രാഷ്ട്രീയ പോലെ ഈ പുതിയ ആധുനിക രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ ഉള്ള ഡി ടി പി ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന് ഇത്രയും സമയം സുദിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞോളുന്നു സാർ നന്ദി നമസ്കാരം 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 പ്രേക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ സുദിനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഡി ഡി സുദിനം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഏവർക്കും സുദിനം ആശംസി